আসসালামু আলাইকুম ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং আজকে আলোচনা করব অ্যাকাউন্টিং ফর মার্সেন্টাইন মার্সেন্টাইজিং অ্যাক্টিভিটিস তো আগের একটা টিউটোরিয়াল আমি এর উপর তৈরি করেছিলাম যেখানে মার্সেন্টাইজিং অ্যাক্টিভিটিসের বেশ কিছু বিষয় আলোচনা করেছিলাম তো আজকে একটু হালকা আলোচনা করি যারা আগে টিউটোরিয়ালটা দেখে নাই অবশ্যই দেখবেন ইনশাল্লাহ তাহলে এই বিষয়টা আরও একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনভেন্টরি স্টোরিং সিস্টেমটা দুইভাবে করা হয় একটা হচ্ছে পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম আর হচ্ছে পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেম আর একটা হচ্ছে পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেম আর একটা হচ্ছে পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম তো একটা হচ্ছে নিত্য মজুদ পণ্য আর একটা কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি তাই নিত্য মজুদ পদ্ধতি আর একটা কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি বাংলায় যেটা বলে এখানে দুইটা মেথডও আছে গ্রাস মেথড আর একটা নিত মেথড মেথড আমি গ্রাস মেথডটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো আগের টিউটোরিয়ালটিতে আমি পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমটা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এবং একটা অঙ্ক করেও দেখিয়েছিলাম আজকে পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমটা নিয়ে আলোচনা করব তো অঙ্কে যাওয়ার আগে আমি একটু পার্থক্যটা আবারও একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যেমন পিরিয়ডিক পারপিচুয়ালটা পদ্ধতি প্রায় একই শুধু কিছু নমিনাল একটু পার্থক্য থাকে নামে কিছু পার্থক্য থাকে যেমন এখানে আমরা যদি বলি যে ফর মার্সেন্টাইজ পার্সেস ইন ক্যাশ তো নগদে যদি পণ্য ক্রয় করা হয় তাহলে পিরিয়ডিকের ক্ষেত্রে জার্নালটা হবে পার্সেস ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আর পারপিচুয়ালের ক্ষেত্রে জাস্ট পার্সেসকে পার্সেস না বলে আমরা বলবো মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট সব ঠিক থাকবে শুধু পার্সেসটা বলা যাবে না এখানে পার্সেসের পরিবর্তে আমরা লিখবো মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একই পার্সেস ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট যদি অন অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ বাকিতে হয় ফর মার্সেন্টাইজ পার্সেস অন অ্যাকাউন্ট যদি এরকম থাকে যে বাকিতে পণ্য মানে ক্রয় করা হলো তো সেক্ষেত্রে পিরিয়ডিকের ক্ষেত্রে আমরা জার্নাল এটা জাস্ট সাধারণ যাবে দা জেনারেল জার্নাল আমরা যেভাবে করে এসেছিলাম ঠিক এটাও ঠিক সেভাবেই করব পার্সেস ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হবে ক্রেডিট কিন্তু যদি পারপিচুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেম হয় তো সেখানে হবে পার্সেস মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি ডেবিট পার্সেসের পরিবর্তে আর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হবে ক্রেডিট ঠিক একইভাবে ফর সেলস অফ মার্সেন্টাইজ ইন ক্যাশ তার মানে নগদে যদি পণ্য বিক্রি করা হয় তাহলে ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট কিন্তু এখানে সেলসের পরিবর্তে কিন্তু মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি হবে না শুধুমাত্র পার্সেস এবং পার্সেসের সাথে সংশ্লিষ্ট যা কিছু থাকবে তার পরিবর্তে আমরা মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি লিখবো তো পার্সেসের সাথে সংশ্লিষ্ট কী হতে পারে যেমন পার্সেস রিটার্ন হতে পারে তারপরে ক্যারিজ ইন হতে পারে ট্রান্সপোর্টেশান ইন হতে পারে এই জাতীয় তার মানে আন্ত পরিবহন মানে এটা ক্রয় পরিবহন এই জাতীয় বা ক্রয় ফেরত বা পার্সেস রিটার্ন জাস্ট এই জাতীয় পার্সেস বা পার্সেসের সাথে রিলেটেড যা কিছু থাকবে সব কিছুর পরিবর্তে লিখবো আমরা মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি বাট সেলসের পরিবর্তে না কিন্তু আচ্ছা তাহলে এখানে ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট আর এই পারপিচুয়ালের ক্ষেত্রে একটু মনে রাখতে হবে সেটা হলো কি যে বিক্রয়ের সময় একটা পণ্যের একজন বিক্রেতার কাছে দুইটা মূল্য থাকে একটা হচ্ছে তার বিক্রয় মূল্য আর একটা তার ক্রয় মূল্য তো এখানে দুইটা মূল্যেরই জাবিদা হবে একটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্যের যদি জাবিদা করি ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট আর তার ক্রয় মূল্যের উপর যদি জাবিদা করি যেমন কস্ট অফ গুডসোল ডেবিট আর মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি হবে ক্রেডিট তার মানে অর্থাৎ বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ডেবিট আর মজুদ পণ্য হচ্ছে ক্রেডিট এই যদি বাকিতে হয় তাহলে ওই ক্যাশের জায়গায় জাস্ট এখন রিসিভেবলটা হয়ে যাবে আর সব ঠিক থাকবে এই চারটা জাবেদা যদি আমরা একটু মনে রাখতে পারি তাহলে এই পারপিচুয়াল বলেন আর পিরিয়ডিক বলেন যাই বলেন না কেন আমরা খুব সহজে অঙ্কগুলো শেষ করতে পারবো ইনশাল্লাহ তো একটা অঙ্ক করি হ্যাঁ তো তার আগে একটা জিনিস এখানে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এফ ও বি শিপিং পয়েন্টস আর এফ ও বি ডেস্টিনেশান এই দুটা মনে রাখতে হবে যে এফ ও বি শিপিং পয়েন্টস এফ ও বি হচ্ছে ফ্রি অন বোর্ড শিপিং পয়েন্ট যখন থাকবে তখন সেটা কি ক্রেতা পরিবহন ভাড়াটা পরিশোধ করবে আর এফ ও বি ডেস্টিনেশান যদি কোনো অঙ্কে থাকে সেটা সেক্ষেত্রে পরিবহন ভাড়া পরিশোধ করবে বিক্রেতা এটা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে আচ্ছা তো এবার একটা অঙ্ক আমি এখানে নিয়ে এলাম আমি অঙ্কটা করি এখানে বলা আছে জয়েন্ত দ্য ডিস্ট্রিবিউশনস কোম্পানি কমপ্লিটেড দ্য ফলোয়িং মার্সেন্টাইজ ট্রানজ্যাকশানস ইন দ্য মান্থস অফ জুন অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য জুন অ্যাট লেজার অফ জয়ন্ত শোড ক্যাশ টাকা বিশ হাজার অ্যান্ড ক্যাপিটাল বিশ হাজার তার মানে ক্যাপিটাল বিশ হাজার টাকা এবং নগদ টাকা বিশ হাজার টাকা নিয়ে সে ব্যবসা শুরু করল শুরু করল এবং এই নিচে কিছু ট্রানজ্যাকশান দেওয়া আছে এগুলোকে আমাদের জার্নালাইজ করতে হবে আমরা যদি রিকোয়ারমেন্টটা দেখি তাহলে সহজে বুঝতে পারবো এখানে বলা
আচ্ছা পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম করে আমাদের একটা জার্নালাইজ তৈরি করতে হবে উপরে যে লেনদেন বা ট্রানজ্যাকশান দেওয়া আছে সেটার উপর তো মনে রাখতে হবে যেহেতু এটা মার্সেন্টাইজিং মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টরির জার্নাল বা এখানে মার্সেন্টাইজিং অ্যাক্টিভিটিজের ক্ষেত্রে আমাদের উপরে অর্থাৎ যেটা নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হলো সেটার উপর কোনো জাবেদা হয় না যেমন জিনাল জানার আমরা করি যে ক্যাশ ডেবিট আর ক্যাপিটাল ক্রেডিট এরকম কিছু জার্নাল আমরা করি তাই না তো এখানে কিন্তু সেটা করা যাবে না অর্থাৎ এখানে শুধুমাত্র এই ট্রানজ্যাকশানগুলোর লেনদেন এই লেনদেনগুলোরই জাবেদা হবে উপরে যে কি কি নিয়ে নতুন ব্যবসা শুরু করা হলো সেগুলোর এখানে কোনো জাবেদা হবে না আচ্ছা তো এখানে যেহেতু জয়ন্ত ডিস্ট্রিবিউশনস আমি নাম জয়ন্ত ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি উপর হেডলাইনে আমি নামটা দিব আচ্ছা এখানে এবার লিখব জিনাল জার্নাল আন্ডার পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি ইনভেন্টরি সিস্টেম ফর দ্য ইন্ডেড এবার আমরা একটা ছক করে নেব ছক মানে আমাদের জার্নালেরই ছক হবে এখানে প্রথমে লিখব ডেট ডেট অ্যাকাউন্টস টাইটেল এটা হবে রিফারেন্স ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা আচ্ছা এবার আমরা চলে যাব এক নম্বরে দেখি এক নম্বরটা কি বলছে আমাদের বলছে পার্সেস মার্সেন্টাইজ অন অ্যাকাউন্ট ফ্রম র্যাপিড সাপ্লাইস কোম্পানিজ টাকা সাত হাজার টার্মস নম্বর ওয়ান বাই টেন ইন থার্টি তো আগের অঙ্কটাতে আমি এই টার্মসের বিষয়ে একটু আলোচনা করেছিলাম আবারও বলি এই টার্মসটার অর্থ হলো দশ দিনের মধ্যে টাকাটা পরিশোধ করা হলে এক পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে আর না হলে তিরিশ দিনের মধ্যে টাকাটা পরিশোধ করতেই হবে তো আমি প্রথমেই বলছিলাম যে যদি কোনো অঙ্কে অন অ্যাকাউন্ট অন ক্রেডিট এরকম থাকে তাহলে আমরা বুঝবো এটা বাকিতে ক্রয় বিক্রয় হয়েছে কিন্তু এই মার্সেন্টাইজের ক্ষেত্রে যদি অন অ্যাকাউন্ট বা অন ক্রেডিট না থাকে তারপরও যদি শুধুমাত্র এই টার্মসটা থাকে তাহলেও আমরা বুঝবো এটা বাকিতে ক্রয় বিক্রয় হয়েছে কারণ যদি নগদে ক্রয় বিক্রয় হয় তাহলে এই টার্মসটা কখনোই আসে না টার্মসটা আসতে আসতে দশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এখন যদি বাকিতে ক্রয় বিক্রয় না হয়ে থাকে তাহলে পরিশোধের প্রশ্ন আসবে কেন যে কারণে এটা যদি থাকে তাহলে আমরা বুঝব যে এটা বাকিতে ক্রয় বিক্রয় হয়েছে সুতরাং কোনো অঙ্কে যদি অন ক্রেডিট বা অন অ্যাকাউন্ট না থাকে শুধু এইটা টার্মসটা থাকে তাহলেও আমরা বুঝবো এটা বাকিতে ক্রয় বিক্রয় হয়েছে আচ্ছা তো এখানে বলা হয়েছে যে মার্সেন্টাইজ ক্রয় করা হলো বাকিতে সাত হাজার টাকা তো বাকিতে ক্রয় করলে আমি এই যে চারটা ইয়ে দিয়েছিলাম নিয়ম দিয়েছিলাম এই এর মধ্যেই সবগুলোই থাকবে দেখবেন তো বাকিতে ক্রয় করা হলে পার্সেস ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হবে ক্রেডিট কিন্তু যেহেতু আমরা এটা পারপিচুয়াল নিয়মে করব তাই মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি হবে ডেবিট আর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হবে ক্রেডিট আমরা সেটাই লিখব মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি হবে ডেবিট মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি হবে ডেবিট আর অ্যাকাউন্টস একটু স্পেস দিয়ে লিখব আমরা অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হবে ক্রেডিট এখানে টাকার পরিমাণটা সাত হাজার এখানেও সাত হাজার টাকা লিখব ব্যাস খুব সিম্পল জিনিস তারপরও একটু দেখাচ্ছি আচ্ছা সোল্ড মার্সেন্টাইজ অন অ্যাকাউন্টস টাকা ছয় হাজার 
एफ ओ वि शिपिंग पॉइंट एफ ओ वि शिपिंग पॉइंट जो थे तो क्रेता पर भाड़ा परशोध कर अच्छा टर्म्स नम्बर वन बन एन थार्टी जेहतु यार अर्थ हम बुझल बाकी देखो विक्रय विक्रय है द कस्ट अफ मार्सेंडाइज सोल लस टा पाँच हज़ार क्रय मूल्य छो पाँच हज़ार टाक अर्थात हमें जो को पन्न्य क्रय विक्रय करब तक तर मूल्य हमारे दुईटा कारण मार्सेंडाइजर क्षेत्र मेंजनेस तो यह करी जो अल्प मूल्य पन्न्य के बेसि दाम बिक्री करी तो से क्षेत्र में कि एक क्रय मूल्य थक और तर मुनाफाटा जो कर एक विक्रय मूल्य है अर्थात दुईटा मूल्य थक क्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य तो प्रथम विक्रय मूल्य जबिदा करब विक्रय मूल्य जबिदा कर ले मैं एखे जेहतु कैश तो ना कारण एखे वन अकाउंट्स आने बाकी आखने अकाउंट रिसिवेबल है डेबिट और सेल्स है क्रेडिट तो चले जाब ये अकाउंट रिसिवेबल है डेबिट और सेल्स है क्रेडिट तो टाण देखे फिली कत टाण एखे विक्रय मूल्य छो छजार सो एखे छजार टाक बस एखे ठीक छजार अच्छा जेहेतु विक्रय समय दुईटा जाबेदा हमें आगे ही बोलोम जो विक्रय समय पार्पिचुअल इनभेंटरि सिसटेमे जो करी तेलने दुईटा जाबेदा है एक हे विक्रय मूल्य और एक हे क्रय मूल्य कस्ट अफ गुड सोल मैं विकृत मन व्यय कस्ट अफ गुड सोल मार्सेंडाइज इनवेंटरि क्रेडिट सो एखे कि कस्ट अफ गुड सोल डेबिट कस्ट अफ गुड सोल्ड डेबिट मार्सेंडाइज इनवेंटरि क्रेडिट टाण ये ओ पाँच हज़ार टाक है जो टाक दिए क्रय मूल्य एखे बल आ द कस्ट अफ मार्सेंडाइज सोल लस टा पाँच हज़ार अर्थात जो पन्न्य बिक्री कर लम क्रय पाँच हज़ार टाक दिया सो हमें एखे पाँच हज़ार टाक लिखब और क्रेडिटे जस्ट पाँच हज़ार टाक लिखब अच्छा ए तीन नम्बर जार्नल देखी पिरियडिकर सा पार्थक्य क्योंकि शुद्ध एटुक वोट चार नम्बर पेड तीन सौ फेड ओन जून तीन सेल्स तीन तारिखे हमें जो सेल्सा कर परिवहन भाड़ा आज के परशोध करा हलो एख देखते तीन तारिखे हमें विक्रेता छम ना क्रेता छम तीन तारिखे हमें बिक्री कर सर एफओ वि एखे कि एफओ वि डेस्टिनेशन एफओ वि शिपिंग पॉइंट किस बला आफओ वि डेस्टिनेशन तर मैं एफओ वि डेस्टिनेशन जो थे तेल विक्रेता परिवहन भाड़ा परशोध कर देखी जो तीन तारिखे हमें क्यों छम विक्रेता ना क्रेता तीन तारिखे हमें अवश्य पन्न्य बिक्री करी सो हमें विक्रेता छम आज के तेल टाटा परशोध करते हैं तीन तारिखे जो क्रय करतम तेल क्योंकि टाकाट परशोध करार प्रयोजन छो ना एखे शर्त अनुजाई एफओ वि डेस्टिनेशन जो थे तेल विक्रेता परिवहन भाड़ा परशोध कर तो जेहतु तीन तारिखे हमें विक्रय कर सो हमारे परिवहन भाड़ा आज के परशोध करते अच्छा जदि क्रेता हतम तेल एर जार्नलटाई करतम ना इन ठीक है इन्हें एर जार्नल हतो ना जदि ये क्रय करतम सो जेहतु शर्त अनुजाई हमें एफ भी डेस्टिनेशन आज मैं विक्रेता परिवहन भाड़ा परशोध कर विक्रेत ही छम सो आज के टाटा परशोध करते हैं लिखब फ्लैट आउट फ्लैट आउट है डेबिट और जेहतु हमें नगद टाक दिए दीसि सो कैश है क्रेडिट फ्लैट आउट कैश टाण हे तीन सौ अच्छा तो ये छो तीन तारीख एट हल चार तारीख एबार् देख पाँच तारीखे कि बला आ देखी पाँच तारीखे बला रिसिव क्रेडिट फ्रम रैपिड सप्लाइज कम्पानीज फर मार्सेंडाइज रिटार्न टाका छः तम मैं रैपिड सप्लाइज कम्पानी का रैपिड सप्लाइज कम्पानी कत तारीखे छो एक देखे आस रैपिड सप्लाइज कम्पानी का पन्न्य क्रय कर एक तारिखे आज के छो ट पन्न्य फिरत दे जस्ट हमें कि करब जेहेतु एक तारिखे पन्न्य क्रय कर आज के फिरत दीची 
सो कि करब वही एक तारीखे जाए ये उल्टे लिखे दी खूब सहजे जानल हो जाए कारण आज के जो एक्टिविटीजा वही एक तारीखे सम्पूर्ण विपरीत सो हमें एखे लिखब अकाउंट्स पेयल डेबिट और मार्सेंडाइज इनभेंटरि क्रेडिट टाखा ओनलि छो तरपे आस दस तारीख देखी दस तारीखे कि बला आ दस तारीख बोलते पेड रैपिड सप्लाइज कम्पानीज इन फुल लेस डिसकाउंट तो आज के रैपिड सप्लाइज कम्पानी के पुरोपुर टाटा परशोध कर हलो देखी रैपिड सप्लाइज कम्पानी जे का जो कम तक एक शर्त आज क्या ये आन बै टेन और एन थार्टी तरह दस दिन मध्य दी डिसकाउंट पाव जाए वन पार्सेंट तो जेहतु आज के दस तारीख सो एक डिसकाउंट पाव जाए अच्छा तो चले जाब ए एक तारीखे जो पन्न्यटा क्रय कर आज के टाटा परशोध कर दीची सो जेहतु हमारे नगद टाक चले जा सो कैशा क्रेडिट करब कैश क्रेडिट टाकाटा दीचे अवश्य ये अकाउंट्स पेयल के पानदार के सो अंट्स पेयल है डेबिट और आप जेहतु दस तारीखर मध्य ही टाकाटा परशोध कर डिसकाउंट हमें पा ये डिसकाउंटार नाम है पार्सेस डिसकाउंट तो अभी आगे ही पार्सेस पार्सेसर सबसे संश्लिष्ट सब किस ही ना भावे मार्सेंडाइज इनभेंटरि यह पार्सेस डिसकाउंट ना लिखे हमें लिखब मार्सेंडाइज इनभेंटरि क्रेडिट कैश क्रेडिट एन टारमान कत हो देखी सत हज़ार टार पन्न्य क्रय करो से आर फेरत देा हलो छो टाता एखे थक हे छजार चारश टाइम तो देव वन पार्सेंट डिसकाउंट तो देखी वन पार्सेंट डिसकाउंट कर ले कत टा आसे छजार चारश इंटू पॉइंट जिरो ओन इक्ल टू चौष्टि अर्थात एखे आस चौष्टि टाक एटार के चौष्टि वियोग जो टाटा पा से टाटा परशोध करते हैं सो छजार तीन सौ छत्तीस टाक पाँदा परशोध करते हैं अच्छा एबी एगारो तारी दस तारीखर पर कत तारीख आसे एक देखे आस बारो तारीख बोलते रिसिप्ट कलेेक्शन इन फुल लेस डिसकाउंट फ्रम कस्टमार्स बिल्ड ऑन जानुरि थ्री अर्थात तीन तारीखे हमें जो पन्न्य बिक्री कर टाकाटा आज के परशोध कर दिल तर मैंने टाकाटा आज के पेलम सो जेहेतु बारो तारीख जेहतु नगद टाक पेलम तरह कैश करब डेबिट हमें सहज भाव एक कथा बोली जख को सुविधा भोग कर सेगल है एक डेबिट जो कि चले जाए क्रेडिट सो हम सहजे ये लिखते परि कैश है डेबिट और जेहेतु तीन तारीख टाइम बिक्री कर आज के टाटा दिल सूतरा एक डिसकाउंट से पा तक ये लिखब डिसकाउंट डिसकाउंट और डेबिट है कारण आप जी कि कैश जेदि के जाए डिसकाउंट सब समय से दिखे ही बसे और कार का टाटा पासी अकाउंट रिसिवेबलर का सो हमें अकाउंट रिसिवेबल के करब क्रेडिट एन देखा जा टारमान कत हो आगे रिसिवेबल टाकाटा बसब छजार टार पन्न्य बिक्री कर सूतरा आज के अकाउंट रिसिवेबल का छहजार टाक पा सूतरा लिखे फिलब जेहतु को रिटार्न नहीं मजखने से से तो छहजार टाक लिखब एक् रिसिवेबल और एक डिसकाउंट तो अवश्य आई डिसकाउंट कत पार्सेंट दू तारीखे ओन पार्सेंट सो ये छहजार टार ऊपर हमें ओन पार्सेंट डिसकाउंट काटबो तेल एखे लिखब छहजार गुण पॉइंट जिरो ओन इक्ल टू षाट टाता षाट टा कम अर्थात छह हज़ार के षाट टा वियोग कर टाटा आस पाँच हज़ार नश चल्लिस टाक अच्छा परवर्ती देखिए बार की तर तारीखे पार्सेस मार्सेंडाइज फर कैश टाक तीन हज़ार आठशो टाइटे सीम्पल एक जिन ये बार बार ही एक ही एंट्री करते हैं अंकगलते अब पार्सेस कर लम नगदे तो नगदे पार्सेस कर ले कैश टाक चले जाए पार्सेस डेबिट अर्थात कैश अब क्रेडिट सो एखे 
পার্সেস না লিখে আমরা লিখবো মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি হবে ডেবিট আর ক্যাশ হবে ক্রেডিট এখন টাকার পরিমাণটা তিন হাজার আটশো যা আছে তাই বসবে যেহেতু এটা নগদে ওকে আচ্ছা তারপরে আর আছে কি তেরো তারিখ কারণ পনেরো তারিখ এ বলছে রিসিভড রিফান্ড ফ্রম সাপ্লাইজ অন ক্যাশ পার্সেস অফ জানুয়ারি থার্টিন টাকা ছয়শো আচ্ছা এখানে বলছে যে তেরো তারিখে আমরা যে পণ্যটা ক্রয় করছি তার থেকে ছয়শো টাকার পণ্য আজকে ফেরত দেওয়া হলো তো কোনো ব্যাপার না তেরো তারিখের জার্নালটা এখানে জাস্ট একটু উল্টে লিখলেই হয় এটা কত পনেরো তারিখ আমরা এখানে লিখবো ক্যাশ ডেবিট ক্যাশ ডেবিট আর মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টারি হবে ক্রেডিট টাকার পরিমাণ মানে কত টাকা ছয়শো টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হলো তার মানে ছয়শো টাকা ডেবিটে একবার লিখব ক্রেডিটেও একবার লিখব তো এই ছিল আমাদের জার্নাল এখন একটা বিষয় নিচে নতুন একটা বিষয় চলে আসো আসছে সেটা হচ্ছে যে এখানে কিছু বিষয় দেওয়া আছে এখানে বলছে যে সীমা কোম্পানির চার্ট অফ অ্যাকাউন্টিং ইনক্লুডস অফ দ্য ফলোয়িং নাম্বার একশো এক ক্যাশ অর্থাৎ যেখানে যেখানে ক্যাশ আছে সেখানে সেখানে তার নাম্বারিং করতে হবে একশো এক করে তো আমরা দেখি এটা রিফারেন্সে করব যেখানে ক্যাশ থাকবে সেখানে ক্যাশের সোজা আমরা রিফারেন্স দেব একশো এক আচ্ছা আর কোথাও ক্যাশ আছে যেখানে যেখানে ক্যাশ থাকবে সেখানে সেখানে আমরা ক্যাশের রেফারেন্স লিখব একশো এক এখানে ক্যাশ আছে সো আমরা একশো এক এখানে রেফারেন্স লিখব আচ্ছা এখানেও ক্যাশ আছে সো এখানে আমরা একশো এক লিখব আচ্ছা এখানেও আছে একশো এক যেখানে যেখানে ক্যাশ থাকবে সব জায়গায় আমরা একশো একটাকে রেফারেন্স লিখব এখানে রেফারেন্সগুলো দেওয়া আছে এখানে বলা আছে একশো বারো ফর অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের রেফারেন্স দিতে হবে একশো বারো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যেহেতু এখানে আছে একশো বারো আর কোথায় আছে আর কোথায় আছে দেখে আসি এখানে আমরা লিখব একশো বারো ওকে আচ্ছা তারপর একশো বিশ ফর মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরির জন্য একশো বিশ লিখবো অর্থাৎ এখানে রেফারেন্স দেবো একশো বিশ মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরির জন্য এখানে রেফারেন্স দেবো একশো বিশ সবগুলো জাস্ট এইভাবে দিতে হবে মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি যেখানে আছে একশো বিশ এখানেও আছে একশো বিশ আচ্ছা এখানে আমরা লিখব একশো বিশ ওকে আর কি আছে দেখি তারপরে আছে দুশো এক অ্যাকাউন্টস পেয়েবল তো অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের রেফারেন্স দিতে হবে দুশো এক অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আর কোথায় আছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল দুশো এক অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এখানে দুশো এক এভাবে প্রত্যেকটা যেটা আছে আমরা সেটা রেফারেন্সটা দিয়ে দেব ওকে আর কি আছে এখানে সেলস ক্যাপিটাল প্রয়োজন নেই সেলস আছে চারশো এক আমরা প্রত্যেকটা সেলসে চারশো এক করে দিয়ে যাব চারশো এক রেফারেন্স হবে এখানে এখানে আর সেলস সেলস আর নাই তো এভাবে প্রত্যেকটা তারপরে আমাদের দিতে হবে কস্ট অফ গুড সোল্ডের জন্য পাঁচশো পাঁচ কস্ট অফ গুড সোল্ড এখানে পাঁচশো পাঁচ আচ্ছা এই কষ্ট গুরসলের জন্য পাঁচশো পাঁচ আর ফ্লাইট আউটের জন্য ছয়শো চুয়াল্লিশ ফ্লাইট আউটের জন্য ছয়শো চুয়াল্লিশ তো এই ছিল আজকের আমাদের অঙ্ক মার্সেন্ডাইজিং ইনভেন্টরি আচ্ছা আগামী টিউটোরিয়ালে আমি নিট বেসিসটা দেখানোর জন্য একটা টিউটোরিয়াল করবো ইনশাল্লাহ তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ